fa quello che è necessario. Elta! Qualsiasi sapere di schiuma è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Lo sapevo che eri qui. Ah! Ora basta! E tu perché mai sei qui? Suo padre ha ucciso Enzo. Tu hai ucciso i miei figli. Ma se tu hai accesso ad Asgard, perché cazzo non ci hai detto niente per tutto questo tempo? Sto parlando con te! Non smetti mai di parlare! Sarà guerra alla fine. Quello che puoi fare è sparire dalla mia cazzo di vista! Alleati, dunque. Su chi possiamo contare? Io andrò ai Line. E io tornerò ad Alfheim per unire gli Elfi. E tu? A Vanheim? Sì. Vado io a Svartalfheim. Sindri! Ne sei sicuro? Ho detto che vado. Così sia. Buona fortuna a tutti. Si va a Muspelheim in cerca dell'ultimo gigante del fuoco. Quasi invidio le ardue imprese a tutti. Come ha fatto? Come ha fatto quel pazzo bastardo a tenerci all'oscuro così a lungo? Non solo ha avuto il coraggio di piazzarci un corvo nello sgabuzzino, ci ha persino impedito di guardarci dentro mentre lui si trovava ad Asgard. Il suo fare confuso, il disagio che inscenava, una storia realizzata d'arte per giustificare il tempo che avrebbe trascorso lì dentro. Contava su di noi affinché fossimo compassionevoli anziché scettici. Non considero la compassione una debolezza, ma lui l'ha usata come tale! Amici, mi duole riferire che le negoziazioni a Elaim non procedono bene. Tuttavia è probabile che Rasvelger sia più propensa a parlare con un membro dei defunti. Mimir, c'è bisogno di te. Oh, la morte ora è un'abilità? Immagino che questi due potranno cavarsela da soli. Fratello, se non ti dispiace. D'accordo. Molte grazie. Con voi ci vediamo dopo. Ehi, hey, credo di riuscire a scorgere la fucina di Surtur. Dobbiamo essere pronti per Surtur, nel caso non ci volesse aiutare. Pronti? La profezia dice che lui e Sinmara si uniscono. Ma chissà ora cosa penseranno. Vorresti provare a sottomettere questi esseri primordiali? Beh, non so. La guerra non si vince senza di loro, giusto? E là? Surtur? Beh, o non è lui o ci sta ignorando. Andiamo. Salve. Cerchiamo un gigante. Andate. Che cos'è successo? Ehi, non sei stato... Prima tocca a loro. L'antico è stordito, è il tuo momento! Wow, se quello è Surtur, avrà molto di cui rispondere. Come hai detto, lui ci serve. Io non vi aiuterò. Tu chi sei? Sono chi cercate. Quello che ne è rimasto. Perché non ci vuoi aiutare? Io non... Eh, voglio farlo. Spiegati meglio. Noi moriremo. Hai ragione. Perché hai tante cose per cui vivere. Io no. Lei. A cosa serve tutto questo? Te ne stai lontano da Sinmara solo per... Attendere qui la morte? Almeno se ti unissi a lei... Sareste di nuovo insieme. Noi siamo insieme. Ho il suo cuore. E lei ha il mio. 
Non è molto. Ma è abbastanza. Ma tu non sei nemmeno... Sei mai stato innamorato? È molto bello. Così Odino vincerà. E tutti i regni tranne Asgard cadranno. Già, lui deve morire. È vero. Ma io non sacrificherò lei così come tu non sacrificheresti lui. Spiacente. Vieni. Aspettate. Quelle lame. Potrei vederle. sia coinvolta assolutamente. Ma la profezia dice che voi dovete essere uniti insieme. Sicuro che funzioni? Non ho altro per cui vivere. Hm? Non qui. Seguitemi. dove Nifelaim e Muspelaim si incontrano, dove nacquero i primi regni. E qua non riuscite a passare, eh? Uh, Surtur? Sempre io. Meglio che camminare. Che cosa ci attende a questa scintilla del mondo? Magia, roba primordiale. Con quella, le tue lame e il mio cuore andrà tutto bene. Divento grosso, spacco tutto. Vi piacerà. Ma che succede quando cambi? Non lo so. Non sarà più me. Ma tu o... Oh, uh, il nuovo te... Come saprete quando attaccare Asgard? Hai il corpo. Vero? Già. Allora siamo a posto. Ah, eccola. La scintilla del mondo. Ma è... bellissimo. Ci vediamo di là. Sembra una scemenza. Odino sa del ghiallo Rorno. Sa che hai la maschera. Ha ucciso Brock e sa che avremmo cercato Surtur per iniziare questa guerra. Ma che altra scelta abbiamo? Nessuna. Sa anche quello. Ci siamo. E con Sinmara non dovremmo almeno avvisarla? No. Le farebbe troppo male. Più di non sapere cosa ti è successo. A volte amare significa scegliere il male minore. Ma non ha alcun senso. Promettete di starle alla larga. Lo promettiamo. Surtur, pugnalarti con le lame sarà sufficiente a creare questo nuovo te. Il cuore di Sinmara è freddo. Splendidamente freddo. Ora tuo padre ha il mio fuoco nelle lame. Se in lei entrerà abbastanza di me e della scintilla, allora funzionerà. Ok. 
Venite. Quanto pensi che ci vorrà? Ci basterà chiamarlo con il Gallaror non appena saremo pronti. Torniamo a Muspelheim. Lì potremo usare il passaggio mistico per il ritorno. Quindi hai combattuto molte guerre, vero? Ma non hai mai avuto un alleato come Ragnarok. Invece sì. E la creatura non garantisce la vittoria. Giusto. Fratelli, com'è andata? Eh sì. La mia utilità per un certo sciocco Vanir si è esaurita. Ragnarok aspetta il segnale. Anche gli eserciti di Hell. Quello grazie a me. 
La guerra è infine vicina. Dove si va, fratello? Abbiamo del tempo prima dell'incontro al Tempio. Beh, quindi ci siamo. L'inizio della fine. La fine di Odino. E dopo, un nuovo inizio per tutti quanti noi. Atreus. Lo so. Sono solo impaziente di vedere tutti i regni che finalmente si oppongono a lui. Elfi, Nani e lo stesso El. Sei molto sicuro che si uniranno? Perché devono. Dopo tutto ciò che hanno passato, devono farlo. Non credi? È probabile che tutti gli eserciti siano radunati nei propri regni in attesa degli Allarorn. Anche se speravo che alcuni di loro fossero qui. Quando tutte le torri del regno si apriranno, ne vedremo delle belle. Odino non sa cosa l'aspetta. No. Odino si prepara da sempre. Nonostante Groa l'abbia ingannato, ha saputo la verità nei panni di Tyr. Non va sottovalutato. Discorso emozionante, fratello. Motivante. Wow, le Valkyrie sono diverse. Bentornati. Il Disvini mi ha detto del vostro successo, per cui abbiamo rivisto i piani. Beh, che Ragnarok sarebbe senza il Ragnarok? Chi ha accettato di unirsi? Vedo le Valkyrie. Molto di più, sono rinate, corporee incontaminate, grazie all'aiuto di non poca magia Vanir. Ora sono Skjaldmaier, fanciulle dello scudo. Bene. E tuo fratello? È qui. Gli elfi hanno dichiarato una tregua per affrontare Asgard. Avremo un vantaggio aereo. E con l'esercito di El come avanguardia... E che ci dici di Sindri? I nani combatteranno? Non l'abbiamo sentito. Ma c'è tempo. E credo che abbiamo tutto il necessario per fare strada alla bestia Ragnarok. Bene, se me lo dici così, perché devo preoccuparmi? Sigrun! È bello vederti così... Viva! Oh... Sì, non ero in me l'ultima volta. Sono felice che stai bene. Mia regina, le Skjaldmaier verranno suddivise tra gli eserciti in entrata da Alfheim, Elaim e da qui, Midgard. Siamo pronte. Kratos, Atreus, Mimir, vi prego di scusarmi. Oh, allora buonanotte. Freya, hai stabilito il percorso di uscita da Asgard? Se le torri sono l'ingresso, contiamo che fungano anche da uscita. E se non lo sono? Sappiamo a cosa andiamo incontro. Al piano manca solo una cosa. Il comandante. L'onore è tutto tuo. Hai il giusto diritto e il rispetto delle tue truppe. E hai anche già affrontato questo nemico. Ho costretto le sue truppe di invasori a uno stallo. Ora gli invasori siamo noi. È un assedio al suo territorio. Sul campo voglio il nostro generale di guerra più esperto. Onori, profezie e campioni non mi interessano. A me interessa vincere con voi. Freya. So quello che chiedo. Tu... dormici sopra. Scusami. Posso parlare un momento con i miei? Non so cosa l'indomani porterà, ma se questa sarà la nostra ultima notte, vorrei provare sentimenti diversi dall'odio. Ti va di raccontarmi una storia buffa? Non c'è cosa che ami di più, tranne forse ballare, anche se ho dimenticato i passi. Scusa, cara, ma io non racconto storie buffe. Tu racconti solo storie buffe, Mimir. Non potrei mai contraddirti.
Posso dormire qui stanotte? Cerca di placare la mente. Non ci riesco. Allora io ti racconterò una storia. Se mi addormento, prometti che la finirai domani. Certo. Ora chiudi gli occhi. C'era un uomo anziano che tagliava la legna per il suo villaggio. Ogni sera l'uomo si caricava la legna sulle spalle e la distribuiva agli abitanti. Ma la legna era pesante e lui diventava sempre più debole. Così un giorno gettò a terra la legna perché non ne sopportava più il peso. E poi implorò che la morte arrivasse presto e quando... La morte arrivò. Lui. Lei era l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. Era una persona speciale che voleva proteggere la gente. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi a proteggerci a guidarci verso casa. La mia richiesta ti turba? La morte è una parte naturale della vita, amore mio. Vorrei solo essere pronta quando verrà il mio momento. Sono cose che noi mortali dobbiamo fare. Sono felice che tu ti prepari per me.
Non parli? Non ho nulla da dire. Beh, di qualcosa. Mi piace tanto la tua voce. Una pira funebre. Hm. Avrei fatto diversamente. Da noi, i nostri cari li seppelliamo. Mi avresti sepolta sottoterra per l'eternità. Ti avrei avuta accanto a me. Toccante. Chissà che sollievo stare con il mio corpo putrefatto. Hai già tentato di farti carico della tua sorte, no? Quello fu diverso. Nelle circostanze, sì, ma non nello scopo. Ti prepari per un futuro lontano. Abbiamo tanto tempo a disposizione. Vorrei migliorare il futuro. Che esisterà senza di me. Quando verrà il momento. Per te. E per nostro figlio. Cammineremo sempre fianco a fianco. Tu sarai sempre parte di me. E io sarò sempre parte di te. E quando non ci sarà più quella parte di me morirà. Fai restare senza di te. No. L'epilogo dell'amore è il dolore. Eppure noi amiamo, nonostante l'inevitabile. E apriamo il nostro cuore adesso. Quando la pira sarà esausta e avrai raccolto le mie ceneri, spargile dal picco più alto di tutti i regni. Tu farai questo per me. Il dolore è profondo per chi ha amato davvero. Apri il tuo cuore al mondo come l'hai aperto a me e troverai tante ragioni per continuare a viverci. Che succede? È ora. Ci vediamo fuori, padre. Signore.
Speravamo di poter combattere di nuovo con te, mia regina. Anch'io. Non come regina, ma come sorella. Sei pronto? Sì. Sarò il vostro generale. Sarà un vero onore combattere al tuo fianco, generale. Sì, fratello. E io sarò al tuo fianco. Allora, qual è il tuo ordine? Al tempio. Generale. Signore. Generale. Generale. Signore. Ehi, hey, amico... Uh, generale. Sono venuto in queste terre per sfuggire al mio passato e iniziare una nuova vita. Non mi posso più nascondere. Io non voglio questa guerra. Abbiamo sofferto troppo. La profezia non ci ha condotti qui. Ne vincerà questa battaglia. Le guerre le vincono coloro che sono disposti a sacrificare tutto quanto. E se questo sarà il prezzo della vendetta, così sia. Odino ci ha defraudato di ogni cosa. I regni hanno già sofferto troppo. Costi quel che costi. Tutto questo finirà oggi. Se ce ne andremo in un lampo di gloria e Odino brucerà con noi, allora io ci sto. E con un bel sorriso stampato sulla faccia. Per Brock. di Muspelheim è crollata. E se Odino attacca anche Nifelheim? Cercano di bloccare Ragnarok. Dobbiamo fermare quelle macchine belliche. Di certo non un bel inizio. Un momento. Non abbiamo tempo. Lo so. Solo un momento. Ingrid! Allora? 
Diamoci da fare. Voi tre, seguitelo. Atreus. Freya, con me. Copriteci i fianchi. Alle macchine belliche. Rotto! Proseguiamo! No! Angerboda, sapevo che saresti arrivata! Ci si vede? In arrivo! Qual è il piano ora, fratello? Il piano è solo uno! L'obiettivo rimangono le macchine belliche! Raggiungiamo la palla dietro la torre di Asgard! Senza Ragnarok è l'unico modo per superare il muro! Quella di Rimtur! Dicevi che solo Surtur sapeva usarla! Magari mi sbagliavo! Oh, macchine belliche! Le usiamo per entrare dalla palla e attaccare con gli alleati! È da disperati! Bene! La disperazione è un vantaggio! Preferivo un gigante del fuoco distruttore di regni, ma la disperazione è meglio di me. Ma era... Sì. La nuova regina delle Valkyrie è Gna. Le cose si complicano. Immagino di sì. Muoviamoci. Una visione gradita, ma non ci ha seguiti da Midgard. Strano. Addio ai rinforzi di Alfai. Siamo a corto di eserciti. I giganteschi giganti ce l'hanno fatta. Il serpente pare diverso. Ma è diverso. Quando ero via... Uh... Uh, te lo dico dopo. Il legame tra Ineriar e Valhalla con le mie sorelle lo spezzerò. Vai. I nani ancora non si vedono. Sindri non ci deluderà. Dobbiamo fidarci di lui. Mm. Raduna che puoi. Andremo alla torre di Svartalfheim. Quindi qual è il piano? Come sfondiamo il muro senza Ragnarok? Macchine belliche. Oh, un po' da disperati, eh? Oh! Perché non c'è? Oh! Angerboda! No! La Valkyria li ha seguiti nello squarcio! Ecco i nani! Vai così, Sindri! Ah, è solo Sindri! Lo so, è tardi. E il tuo esercito? Qui non moriranno altri nani. Sindici! No! Odino li ha costretti a creare le macchine belliche. Sono venuto per distruggerle. Prima di farlo, dobbiamo usarle contro la falla. Bene. Lasciate che siano i nani a ripulire il casino dei giganti. o meno quello che volevi. E io non volevo questo. No. Chiudi il tuo cuore. Chiudi il tuo cuore. Chi sono quelli? Midgardiani. Odino li ha fatti venire. Non dovrebbero essere qui. Non sono soldati. Odino li ha condannati a morire. È la guerra. Le guerre le vincono. Coloro che sono disposti a sacrificare. 
Tutto quanto. Che cosa fai? Figlio, ascoltami bene. Tu sei sensibile al loro dolore perché è così che sei fatto. E non devi mai tradire te stesso, mai, per nessuno. Io avevo torto, Atreus. Avevo torto. Apri il tuo cuore. Apri il cuore alla loro sofferenza. È il desiderio di tua madre. E anche il mio. Oggi. Oggi. Noi saremo migliori. Ma... Cosa possiamo fare? Avete visto che colosso? Mi sa che vinceremo. Oh, ovviamente, se non ci uccidono prima... Perché vi siete fermati? Ragnarok è qui, finalmente abbiamo Odino, dove... Fermeremo Odino. Ma non siamo qui per uccidere persone innocenti. Ma apriremo una breccia alla falla di Rimtur. Con quale esercito? Basteremo io e Atreus. Ma è un suicidio. È probabile. Ma moriremo per la giustizia, non per la vendetta. Quell'arma può far aprire la falla? C'è solo un modo per scoprirlo. Voi tre, portate in salvo quella gente dove è possibile. Sarà fatto. Io e Freya faremo il possibile per rallentare Ragnarok. Non era privo di cervello. Fatelo ragionare. Odino non ci sfuggirà. Se ci riuscisse, che gli dei mi aiutino. Lo so. Falchi! No! No! Proteggi lui! Io aiuterò chi è intrappolato e poi ci vedremo alla falla! Vai! Vai, Atreus! Sindri, sta attento e resta dietro di me! Sta attento tu! Sono qui per combattere! Senti, posso dire? No, non puoi! Zitto e combattere! Orba Drift! Sindri! Avrò io il controllo. Credere che non dovevamo essere nemici. Trude, tu, tu stai bene. Ma mamma aveva ragione. Sei un assassino proprio come tuo padre e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. Ah! Sindri, no! È un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki. Hai ragione, hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Eh, Schiolder sta bene, tu l'hai visto. Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Li ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché... Ha ragione. Odino è così. 
E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa? Sacrificerebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani? E il tuo amico? La nostra famiglia, tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa, adesso invece dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trude. Non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valchiria che questi regni abbiano mai visto. Ma non per lui. Tu lo capisci? Ma la nostra famiglia? Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando. Ha detto che... restando lì eravamo al sicuro. Che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. Papà non li lascerebbe avvicinare al nonno. Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io, Trude. Finalmente. La grande dimora. È là che dobbiamo andare. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Jermund Under! Torna da tua sorella. Devi tenere a Bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se io. potessi... Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te, perciò mi fido anch'io. Sto lontano da lei! Papà, fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio! Basta con i giochetti del cazzo! 
Esta volta ho il permesso di ucciderti. Non siamo costretti a farlo. Oh sì! È ciò che siamo! No, oh, il ragazzo crede tu sia cambiato. Dimostralo e falla finita. Basta parlare! Lotta e cuore! Sei ciò che ti ha reso, Odino! Puoi scegliere! Morirete tutti! No, per una volta, pensa da solo! La tua famiglia è a pezzi! Basta! Non fingere di conoscere! Attacchi mia figlia! No! Io non osi fare questo a casa mia! Alla mia famiglia! Oggi uno di noi deve morire! Sicuramente non io. Thor, Trud non vorrebbe mai... Che... Non devi nemmeno osare nominare! Oh, Thor, ascoltami! Non voglio darti ascolto! Odino, non... Io di quella foglia! Cazzo stai aspettando? Tua figlia. Mio figlio la considera un'amica. Se solo provi a farle del male. Non lo farò. Tu non sai... Che cosa ho fatto? Certo! Ma che cosa farai adesso? Noi non cambiamo. Noi siamo distruttori! Non più. dei nostri figli noi dobbiamo essere migliori perché non è morto? stai parlando? e chi ti ha detto di farlo? non devi parlare non devi pensare! Io penso! Tu uccidi! È un concetto semplice, cazzo! Sif aveva ragione sul tuo conto. Ero io che non volevo vedere. Che succede? Non sei più in te. Io sono tuo padre. Prendi il martello e uccidi chi ti dico di uccidere! Non volevo farlo. Io non... non... lo volevo fare. No! Trude, è stata tutta colpa loro. Loro hanno fatto questo a noi, alla nostra famiglia.
Pare che debba fare tutto io da queste parti. Tuo figlio! No! Tua nipote! Perché? Trude sarà bene! L'ho salvata! E Thor? È stata colpa tua! Tu me l'hai messa contro! Me li hai messi tutti contro! Sei solo un distruttore! Salda! Allora? È questo tutto quello che desideravi? Credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio? Spero sia esattamente quello che volevo. No, non è ancora finita. Credi di essere il solo a saper fare un incantesimo inibitore? Ho passato molti lunghi inverni a pensare a cosa ti avrei detto mentre ti osservavo esalare l'ultimo respiro. Ma ora mi rendo conto che c'è soltanto una cosa che ti vorrei dire. Tu non hai più potere su di me, ora vai. Eccola la mia frega. Avevo dimenticato quanto ti stanno bene le ali. Ah, oh, marito mio. Oh, hai sempre avuto sete di sapere. Ora sarò io a insegnare a te cosa significa perdere tutto quanto. Inchinati alla tua regina! Ti ho sempre amata, lo sai. Tu non hai mai amato nessuno! Padre! Freya! Ce l'hai fatta, Loki! No, 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 no! No, basta combattere, no. Non ha importanza ora. È il tuo momento, Loki. Gro ha cercato di nasconderti a me, ma questo è il tuo destino. Campione degli Jotnar. Solo lui può mettersi la maschera. Solo lui può scorgere la verità della creazione. Scoprire i segreti della vita e della morte. Niente più dubbi, niente confusione. Tu sei nato per questo. Mettiti la maschera, Loki. Falle. Falle la domanda. La scelta è tua, figlio. Mi fido di te. Hai fatto questo? A che cosa è servito? Tu hai scelto di essere niente! Yeah! Sì, sì. Hai atteso a lungo questo momento, non è vero, Frick? Anch'io! È troppo tardi! Contro uno, eh? Quattro, oh, mi rompi coglioni. Come mi hai chiamato? Chiedilo a Brock. Non capisci? Vai, Robin, 
rovinato tutto! Tutto il mio lavoro! Tutto quello per cui ho ucciso! Volevo solo risposte! Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo! A che è servito? Rispondi, Loki! A che è servito? Era la nostra occasione, Loki. Avrei potuto avere le risposte, avrei potuto conoscere la verità. E tu mi hai privato di questo. Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i nove regni. Non ci è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia, il mio regno. Sei stato tu a farlo, con le tue scelte. Tu hai ucciso tuo figlio. Io non volevo, non avevo scelta. Sia sempre una scelta. Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore. No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Perché hai detto questo? Sofna, Upfra, Dessu. Sofna, Hedan, Sofna, Sofna. Che ne facciamo di lui? Ho giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Ho atteso così a lungo questo momento. Non ne ho bisogno per stare bene. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. Mamma. Eccolo. 
Svegliati, Atreus. Svegliati. Lieta che tu sia tra noi. Oh. Ciao. Do Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Old. Sarà felice di vederti. Grazie, Eir. Mamma, basta, sto bene. Zitta. Trude. Non... Loki! Sono felice che siate vive. Non immagini quanto e... Mi dispiace. Thor... Lui... Ci ha provato, lo sapete? Scusate se non ho fatto di più. Nulla cambierà ciò che provate. Ma spero possiate trovare pace nel sapere che Odino è morto. È proprio così. Loki. È stato un onore lottare al fianco di un gigante. Sappilo. Rimarrete qui a Midgard. Per un po'. Ma poi io dovrò trovare una cosa. E io collaborerò con il Disvini per portare gli altri Asgardiani a Vanaim, per la ricostruzione. Spero che per loro sarà un nuovo inizio. E per voi. Oh, Trud, spero tu possa trovare ciò che stai cercando. Buona fortuna. Ciao, Loki. Sii forte. Oh, e se tu riuscissi a portare questa legna alla tenda Schiodo. di Brana... Loki! Ehi! Hey! Nonostante la botta in testa ti ricordi ancora di me Avevi preso una botta in testa? Era tutto confuso Forse non eri nemmeno tu Insomma, ecco, sono, sono davvero felice di vederti Anch'io sono felice di vederti Ti stai tenendo occupato? Ah, sono felice di aiutare la gente Di questo passo ci saranno stuoie per tutti E i lupi della tua amica ci stanno aiutando con la caccia Ci sarà cibo per tutti quanti Ma va, ti giuro Ehi, hey, grazie davvero di tutto Non ce l'avremmo fatta senza te e i tuoi amici Già, certamente. Vorrei che avessimo salvato più persone. Loki, sei stato bravo. Grazie, Schiolder. Stammi bene, ok? Ehi, hey, mi conosci? Ah, eccolo qua! Brindiamo anche al ragazzo! Skull! Salute! Skull, non saremmo qui se non fosse per voi. E per il sacrificio di Freyr. È vero. Ci stavamo scambiando le nostre storie su Freyr. Bene, bene. Dove ero rimasto? Ah, quando ci siamo conosciuti mi aspettavo un guerriero, uno stratega, un leader nato. La leggenda precedeva l'uomo, ma quell'uomo era molto diverso. Mi ha conquistato, poi era davvero troppo gentile. Penso che la bellezza l'abbia aiutato. Questo è vero. E il suo fascino. Va bene, basta. O scoppierò in lacrime un'altra volta. Scusate. Devo trovare mio padre. Attento, eh! Sono felice che sei sveglio. Freya. È stata una sua scelta. Dovevo rispettarla. Ci ha salvati. Non lo dimenticherò mai. La famiglia che pensavo di avere mi è stata tolta pezzo per pezzo. Ma ora ho la famiglia che mi sono scelta. Tua madre aveva ragione, sai? Sei proprio nato per quell'arco. Sei un guerriero formidabile, ma soprattutto hai un buon cuore. Nulla di ciò che hai sopportato l'ha cambiato. Sono fiera dell'uomo che sei diventato, Atreus. Grazie. Di tutto. Devo trovare mio padre. Certo. Atreus! Ci hai fatto proprio spaventare. È bello rivederti, Mimir. Ascolta. Voglio ringraziarti. Ah, e che ti aspettavi dall'uomo più sapiente del mondo? 
Non è solo perché sei sapiente. Mi hai ascoltato. Sei stato un mentore e... Beh, praticamente... Un secondo padre. Ragazzo... No. Voglio che mi ascolti. Io ti apprezzo tantissimo. Eh, Anch'io ti voglio bene, fratellino. A presto, Mimir. È bello rivederti, Atreus. Anche per me, Hildi Svini. Ed è carino qui, eh? Nessun rumore forte. Stiamo bene. Sei stato davvero bravo oggi. Sono orgogliosa di te. Mm. Magari dopo troviamo un regalino. Ok. Vado. Chi è, eh? Sì, lo conosciamo. <ride> Uno di questi giorni ti sorprenderò. Beh, l'hai già fatto. Eri in buone mani. Ti ringrazio di averci salvato. Sai, ho deciso che era molto meglio se scrivevo io il finale. Non ne hai parlato a tuo padre, vero? Parlato di cosa? Lo sai. Le visioni dei giganti. Io ho già visto tutto. Ti capisco. Ogni parte di me mi dice che è quello che dovrei fare. Io... Io però... Non so come dirglielo. Vieni con me. Ti voglio far vedere una cosa. Tutti e due. Io... Non voglio intromettermi. Anche per te. Atreus, sono felice che stai bene. Vale anche per me. Allora, come va a finire la storia? Cosa? Prima del Ragnarok. L'avresti finita se mi fossi addormentato. Quando morte giunse, chiese al vecchio perché l'avesse chiamato, nel vedere morte di fronte a lui. Il vecchio volle riconsiderare la sua richiesta. Poi chiese a morte di aiutarlo a caricare dei tronchi sulla schiena, in modo da proseguire il suo viaggio. Non voleva morire? Voleva vivere ancora. Fuori c'è un sacco di fumo. Dopo la sconfitta di Asgard, alcuni suoi pezzi sono caduti nei regni. Forse da quelle parti ci sono ancora Aineriar. Ma non è questo ciò che voglio mostrarti. Madre. Il mio altare a Jotunheim. È stata lei a distruggerlo. Voleva nasconderci il nostro fato. Abbiamo forgiato la nostra strada grazie a lei. Si è messa contro la sua gente. 
la nostra gente per proteggervi. Non tutte si aprono. Mi dispiace. Padre, io... Io ti devo parlare di una cosa. Ci sono altri giganti da qualche parte. E io li devo trovare. Credo di sapere dove cercarli, ma... Loro sono responsabilità mia. E devo farlo da solo. Non voglio farlo da solo, ma... Devo farlo. È difficile da spiegare. La cosa ti spaventa? Sì. Dunque è per questo che devi farlo. Come mi hai insegnato. Sì. Siamo sopravvissuti oggi grazie a ciò che hai scelto. Di chi fidarsi. Chi considerare amico. Figlio, sei pronto? Non dimenticare la promessa. Loki partirà. Atreus. Atreus resterà.
Che hai visto lì dentro, fratello? Un percorso. Che non avevo mai immaginato. Ora che facciamo? C'è ancora molto da fare. Molto da ricostruire. Volete unirvi a me? Sì. Lo faremo noi. Insieme. Che c'è? Non so se hai sentito, ma volevamo dire addio a Brock, a Svartalfai. Un funerale? Già, ci troviamo alla taverna di Rab a Nida Vellir. Ci saremo. Testi alternativi e profani per le mie ballate, davvero indecenti. <ride> Le scartoffie che mi ha creato quell'uomo. Ho un forziere solamente per le sue violazioni. Uno enorme. Gli insegnai 20 modi per forgiare a freddo un sostegno. <ride> Una volta mi insegnò un metodo più semplice per tirare i cavi. E lui cosa fece? Cominciò a chiamarmi la sua apprendista. <ride> Era uno stronzo lui. Dio se mi mancherà. Ho incontrato chiunque nei miei viaggi. Sei tra i pochi che chiamerei amico. Ho sempre pensato che fossi una delle creature più stupide che conoscevo. Non mi aspettavo tu fossi anche la più coraggiosa. Questo mondo è un po' più buio ora che non ci sei. Lo porteremo a Sversand. Si trova nelle terre umide vicino alla chiatta. Vi aspetteremo lì. Che cosa c'è? Dovevo cambiarmi, cucire degli abiti funebri, così non siamo adeguati. Ma va, ai funerali dei nani non sono richiesti abiti formali. A Brock non importerebbe. Forse. Eppure stavo giusto pensando a come starei con qualche gioiello intorno al mio collo mozzato. Magari con dell'oro intrecciato nella barba, molto seducente. Eh? <ride> Bel tentativo. Eccoli là, fratello. Avanti, arriverà di sicuro, è suo fratello. Speriamo. Il lutto fa brutti scherzi a volte. Ce l'hai fatta. Iniziamo.
Ich will ja meine Brock. Sente, Brock era... Cosa? Diventa più grande quanto più ne togli. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi Grazia al Cazzo? Ehi, hey, Grazia al Cazzo, vieni qui! Mi piace! <ride> 